大家好，现在要学的是平面上的线性变换，有三个重点。第一个，我们要知道线性变换的意义；第二个，要会求线性变换的对应点；第三个，我们要知道什么是线性变换矩阵。平面上，我们可以把一个点 p x y。依照这个关系式变成 p prime s prime y prime， 而这个关系式呢，我们可以利用矩阵的乘法来表示。我们知道矩阵乘法呢，是把第一个矩阵的列去乘上第二个矩阵的行，所以在这个矩阵乘法中，我们可以看到 x prime 会等于二 x 加 y，y prime 会等于负 x 加三 y。例如。我们的 P 点如果遇到的是 32， 我们把它带入上面乘法中的 x、y， 我们就可以算出来说，这个矩阵呢，把32这个点对应到了83这个点，所以我们得到了线性变换的意义，指的就是说，我们可以利用一个二阶方阵。把平面上的 p x y 变换到 p prime s prime y prime， 这时候我们就说这个二阶方阵把这个 p 点呢做了线性变换，变换到 p prime 点，而这个 p prime 点呢就称为是这个 p 点的对应点。现在我们来做线性变化的练习题，例题一。题目中给了一个二阶方阵，第一个问题要请同学找到 P 点经过 A 方阵之后的对应点的坐标是谁。首先，我们可以把这个 A 矩阵乘上三五，得到了一三这个点。所以，三五经过 A 矩阵之后得到对应点，就可以求出来是 P prime 一三。第二个问题是要请同学找找看，什么样的 Q 点能够经过 A 矩阵之后变换到 Q prime 四负六。首先，我们可以设 Q 点坐标为 x、y。那么，依照题目的意思呢，我们知道 A 矩阵乘上 x、y 之后会变换到四负六这个点。接着，我们可以利用反矩阵的概念去算出 x、y 的坐标，就是 A 矩阵的反矩阵去乘上四负六。同学可以查出反矩阵的公式，就是屏幕上所看到的红字的部分。当它乘上四负六之后，我们可以得到最后答案是32。也就是我们算出了 Q 点坐标就是32。接下来我们要运用矩阵的运算，求得线性变换的二阶方阵。让我们来看看这个例题二，已经知道 PQ 两点经过二阶方阵 A 之后，所得到的线性变换的点呢，分别是 P prime 与跟 Q prime。那么我们该如何求出这个二阶方阵呢？首先，我们可以先假设这个二阶方阵 A。那么依照题目的意思呢，我们知道这个二阶方阵乘上三负一之后会对到九八。A 矩阵呢乘上一二这个点之后呢，会得到负四五。这两个式子，我们可以合并成下面这个算式。接着，我们再利用反矩阵的概念去算出 A 矩阵。好，经过这算式之后呢，我们就可以顺利得到二阶方阵 A 矩阵。现在要请同学和我一起来计算对应点的找法。T 
题目中给了一个 A 矩阵，第一个问题要请同学算出 P 点二一经过这个 A 矩阵线性变换之后的变换点。那我们可以把 A 矩阵乘上 P 点二一，经过矩阵的乘法，我们可以算出它的变换点就是37。接着我们看第二题，请同学和我一起来算一下 Q 点，使得它经过 A 矩阵之后呢，我们会对应到 Q prime 三四。首先我们可以设 Q 点坐标叫做 x y， 那么代入矩阵的线性变换，我们知道 A 矩阵乘上 x y 之后应该要得到三四，利用反矩阵。我们可以求出这个 x y， 最后我们得到 Q 点的坐标就是57。接着我们来看看这个练习题，已经知道 P Q 两点呢，经过 A 矩阵之后，可以变换到 P prime 跟 Q prime。好，现在我要请同学和我一起来找找看这个二阶方阵。首先，我们可以假设这个 A 矩阵。那么，依照题目的意思呢，我们可以列出来。这个 A 矩阵乘上二一之后，可以对到零五。这个 A 矩阵呢，乘上零负一之后，可以得到负二、负三。把这两个矩阵呢，我们合并成一个矩阵的算式。接着，利用反矩阵的概念，还有矩阵的乘法。我们就可以顺利得到 A 矩阵的第一行是负一一，第二行是二三